ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മൂന്ന് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം ഇത് ജൂലൈയിലെ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ഷോസ് ദ പാത്ത് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൽ മോഷൻ ഒബ്ടൈൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് അതാണ് എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഫോർ മാക്സിമം ഹൊറിസോണൽ റേഞ്ച് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഇതാണ് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് ഇതിൽ ഇതാണ് ഒറിജിനൽ വിചാരിക്കുക ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഒരു ബോ ബോഡി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെ വി സീറോ സ്പീഡിൽ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റയിലാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷൻ്റെ കേസ് ആണത് നമ്മൾ സാധാരണ യു തീറ്റ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തതിന് പകരം നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് വി സീറോ തീറ്റ എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വി സീറോ സ്പീഡിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ബോള് ഇങ്ങനൊരു പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷനാണ് ഒരു ഒരു പെരാബോളിക് പാത്താണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവസാനം ഇവിടെ ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും വീഴും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റും ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റുമാണ് ഓക്കെ മാക്സിമം ഹൈറ്റും ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റുമാണ് അവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഷനെ നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷനിൽ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ്സുമായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ക്ലബ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈ മോഷനിൽ എക്സ് ആക്സിസിലും വൈ ആക്സിസിലും മോഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മോഷൻ അലോങ് എ പ്ലെയിനിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ് ആക്സിസിലെ മോഷനും വൈ ആക്സിസിലെ മോഷനും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മോഷൻസ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മോഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ നടക്കുന്ന മോഷനെ വൈ ആക്സിസിലെ ഒരു വേരിയബിളും ഒരു പാരാമീറ്ററും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ എക്സ് ആക്സിസിലെ മോഷൻ പ്ലസ് വൈ ആക്സിസിലെ മോഷനാണ് ഈ ടോട്ടൽ പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എക്സ് ആക്സിസിലെ മോഷൻ എഴുതാം എക്സ് ആക്സിസിലെ മോഷൻ ഇത് എലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ഓക്കെ പ്ലസ് എന്താണ് വൈ ആക്സിസ് ഇതാണ് എന്താ വൈ ആക്സിസിലെ മോഷൻ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ടു ഡി മോഷനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തു എക്സ് ആക്സിസിലെ മോഷൻ പ്ലസ് വൈ ആക്സിസിലെ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ എക്സ് ആക്സിസിലെ മോഷൻ എന്ത് ടൈപ്പ് മോഷൻ ആണെന്ന് നോക്കാം എക്സ് ആക്സിസിലെ മോഷൻ എന്ത് ടൈപ്പ് മോഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ എക്സ് ആക്സിസിലെ മോഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആസിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈ ബോളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ താഴോട്ടാണ് പുള്ള് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴോട്ടല്ലേ ആസിലറേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ആസിലറേഷൻ വൈ ആക്സിസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസിലാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒരു ആസിലറേഷനും എക്സ് ആക്സിസിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ ആസിലറേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് ആക്സിസിലെ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ ആസിലറേഷൻ മോഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ടൈപ്പ് മോഷൻ ആണ് യൂണിഫോം മോഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് മോഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എന്താണ് യൂണിഫോം മോഷൻ നേരെ മറിച്ച് വൈ ആക്സിസിലെ മോഷൻ എന്ത് ടൈപ്പ് മോഷൻ ആണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി വൈ ആക്സിസിൽ ആസിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ഇതിന് പുള്ള് ചെയ്യുന്നത് ആസിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് മോഷൻ ആണ് യൂണിഫോംലി ആസിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണ് അല്ലേ യൂണിഫോംലി ആസിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണ് അപ
x axis la velocity eppozhum ore constant aanu alle kaaranam idu uniform motion alle without any acceleration ana x axis la velocity eppozhum ore constant aanu appo namukku adinu endu edam velocity along x axis is equal to endana initial velocity along x axis njana for the time being ee v0 nulladinu pagaram endu edu nammal ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചയം യു ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് യു എന്ന് എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കി എക്സ് ആക്സിൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് ആക്സിലെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എക്സ് ഇതാണെന്ത് വൈ ആക്സിലെ വെലോസിറ്റി യു വൈ എക്സ് ആക്സിലെ വെലോസിറ്റി എന്താ വരിക യുടെ തീറ്റയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടല്ലേ ഇത് അപ്പം എന്താ വരിക യു കോസ് തീറ്റയും ഇതെന്ത് വരും യു സൈൻ തീറ്റയുമാണ് വരിക അല്ലേ അപ്പം വി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അതായത് ഇവിടെ ഏത് പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എടുത്താലും അത് യു എക്സിനോട് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് യു കോസ് തീറ്റയും വെലോസിറ്റി അലോങ് വൈ ഒരു കോൺസെൻ്റ് ആണോ അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂണിഫോംലി ആക്സിലേറ്റഡ് മോഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വി സ്കൂൾ യു പ്ലസ് എ ടി എസ് എസ് സ്കൂൾ യു ടി പ്ലസ് ആർ പി ടി സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് വി വൈ അല്ലേ വേണ്ടത് നമുക്കറിയാം എന്ത് യു വൈ അറിയാം എ വൈ യു അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വി വൈ ഇസിക്കൾ എന്ത് ചെയ്താൽ യു വൈ പ്ലസ് എ വൈ ഇൻറ്റു ടി അല്ലേ ഇത് പ്രകാരം എ വൈ എത്രയാ വി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് യു വൈ മൈനസ് ജി ടി അല്ലേ ആ യു വൈയുടെ വാല്യൂ കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം യു വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് യു സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് ജി ടി ന സിമിലർലി എക്സ് ആക്സിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ് ആക്സിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം മോഷനിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അതിനെ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ യൂണിഫോം മോഷനിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് ആ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ എക്സ് ആക്സിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ വെലോസിറ്റി അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇൻറ്റു ടൈം ടേക്ക് എന്ന് ചെയ്താൽ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസിക്കൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം അത് പ്രകാരം നമുക്ക് എക്സിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ യു കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ടി അതേപോലെ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം വി വൈ വി വൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടേണ്ടത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അലോ വൈ ആക്സിസ് കേട്ടാ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കുക യൂണിഫോംലി ആക്സിലേറ്റഡ് മോഷനിൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എസ് ഇസിക്കൽ യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇത് വൈ ആക്സിലെ മാത്രമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനെ എങ്ങനെ മാറ്റുന്നു യൂണിഫോംലി ആക്സിലേറ്റഡ് മോഷൻ്റെ ഇക്വേഷനായി യു വൈ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ വൈ ഇൻറ്റു എന്താണ് ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ അതാത് വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ യു വൈ യു സൈൻ തീറ്റി ആണ് എ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ജി ആണ് യു വൈക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്ലസ് മൈനസ് കൊടുക്കാത്തത് പ്ലസ് ആണല്ലേ കാരണം അതെങ്ങോട്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം യു സൈൻ തീറ്റ ടി മൈനസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ഈ മൈനസ് വരാനുള്ള കാരണം എ വൈ എന്താണ് മൈനസ് ജി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോഷനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദിസ് മോഷൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സം ഓഫ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അലോങ് വൈ ആക്സിസ് ഓർ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ വിച്ച് ഇസ് എ യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് ഒറിസോണൽ ഡയറക്ഷൻ പ്ലസ് എ യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ അലോങ് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം എഴുതിയെടുക്കാനോ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പൗസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് തിയറി പാർട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ മോഷൻ്റെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ മാക്സിമം ഹൈറ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തും കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൊറിസോണ്ടൽ റേ
अल वै आक्स डिस्प्लेमेंट जीरो आर्थम अब नमु वै आक्स डिस्प्लेमेंट एमय कहो एत्र सम कहो टाइम ऑफ फ्लैट कहो अल टाइम ऑफ फ्लैट कहो वै आक्स डिस्प्लेमेंट बॉडी वै आक्स डिस्प्लेमेंट जीरो इवेदि मेलोट वै आक्स डिस्प्लेमेंट कूड़ी कूड़ी वो ताटेसान डिस्प्लेमेंट अलोंग वै आक्स जीरो नमेशन नोकते यु सैन तीट इंटू टी मैन हाफ जी टी स्क्वय इत या डिव ओके इन मनस वै जीरो आगे वै जीरो वेन टी इज ईक् क्यापिटल टी टाइम ऑफ फ्लैट नेर कहो एवं नाम स्मोल टी की वे सब्स्यूटे सब्स्यूटा क्यापिटल टी सब्स्यूट क्यापिटल टी नेर कहो वै आक्स डिस्प्लेमेंट जीरो आवे नमुक वाले सीमप्ल ड्राइव आवे इन ओके अब नमक जी टी स्क्वय बै टू इज ईक् यु सैन तीट इंटू टी 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 क्या नमक टी स्कूल टू यु सैन तीट बै जी अब इधा टाइम ऑफ फ्लैट इक्वेश ओके इतक पौस ओके या पार्टिलोट कड़क अड़ता नाम एंत कंपिड़ा विचार एंपिड़ी हॉरीसोल रेज कंपिड़ा विचार या टाइम ऑफ फ्लैट कंपिड़ा वै ईक् जीरो अप्ले अल हॉरीसोल रेज ई डिस्टेंस ना हॉरीसोल रेज अल डिस्टेंसोल रेज वि अब ई डिस्टेंस इवे पार्टिकल वी प्रोजक्ट पार्टिकल वी ग्रौल एक्स आक्स डिस्प्लेमेंट अब आक्स आक्स आ समय डिस्प्लेमेंट पर एक्स आक्स डिस्प्लेमेंट पर डिस्प्लेमेंट इक्वेशन नमक वी एक्स इंटू टी अब ना फाइनल इक्वेशन यु कोीट इंटू टी अल एत्रोटे क्यापिटल टी नेर अब ना इक्वेशन एंतमाण वो रेज कल इट डिस्प्लेमेंट अलोंग एक्स आक्स आफ्टर टाइम ऑफ फ्लैट टाइम अल अब नमुक एंत वो यु कोीट इंटू स्मोल टी की पकड़े क्यापिटल टी क्यापिटल टी नेर कहोल अब आवेशन जस्ट क्यापिटल टी को मैं यु कोीट इंटू टू यु सैन तीट बै जी ओके इन नमक जस्ट सिंप्लीफ ओके यु इंटू यु यु स्क्वय इंटू टू सैन तीट को तीट बै जी ए पे टू सैन तीट को तीट फेमस ट्रिग्नोमेट्रिक ऐडेंटी आज वालू नमक सैन टू तीट आस पढ़े पर यु स्क्वय सैन टू तीट बै जी ओके अब इधा हॉरीसोल रेजि इक्वेश ओके बोर्ड एक्साम चोदी डायरेक्टाटो या मुंबर साधन एल अदर तीयरी पार्टी पर कॉन्सप्त मनस ओके पक्षे अदाणी इतोत वाले मे पक्ष बै हार्टेटो या एक्साक्स मोशन प्लस वै आक्स मोशन अब मनस बै हार्ट मे सोरी बै हार्ट मैं उद्देश्य अब या साधन मनस आप्त ओर्त ओके इतने ओर्त एक्साक्स मोशन यूनिफोम मोशन वै आक्स मोशन यूनिफोमी आसल मोशन ओके अत्रे वाले सीमपा अब वह डिवे इन इन नि चो चो वाले इंपॉर्ट आईटर क्यों वाट द मसीम हईट मक्सीम हईट कम टाइम ऑफ फ्लैट कंपिड़ी रेज कंपिड़ी मक्सीम हईट कम मक्सीम हईटा ई पार्टिकल इवे मुदल इवे प्रोजक्ट इवे इंटेल निका पार्टिकल हईट मक्सीम अब नमक अल इन पाति सेंटर निका मक्सीम हईट इन अब मक्सीम हईट अल अब ईंट नमु नोक पार्टिकल प्रोजक्ट इधा यु एक्स यु एक्स एत्र यु कोीट यु वै ए यु अल सोरी नामिवे वी जीरो अय्यो या क्वस्टनल वि जीरो पकड़े यूनिदेटो ओके अब यावे यू तेजो 
എന്താണ് യു സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ വി സീറോ പകുതി യു എന്ന് എഴുതുന്നു കേട്ടോ നേരത്തെ അതേപോലെ എഴുതിയത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അതേ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഈ ഈ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം നോക്കിയേ പാർട്ടികളുടെ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാത്തിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് അല്ലേ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഏത് കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ് ആക്സിൽ മാത്രമേ കമ്പോണൻറ്റ് ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റിലെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വെലോസിറ്റി മാത്രമാണ് വി എക്സ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ കാരണം ഏത് വെലോസിറ്റി ഇല്ല ഇവിടെ വൈ ആക്സിലെ വെലോസിറ്റി ഇല്ല നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം അല്ലേ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ഒറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് വി എക്സിന് എന്ത് എഴുതാം വി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും യു എക്സ് അല്ലേ കാരണം എക്സ് ആക്സിലെ മോഷൻ എന്ത് മോഷനാണ് യൂണിഫോം മോഷനാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് എഴുതാം യു കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഇതും ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ എൻട്രൻസിലാണെങ്കിലും ബോർഡ് എക്സാമിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിച്ച് കാണുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വാട്ട് ഇസ് എ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് മാക്സിമം ആയിട്ട് മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും എക്സ് ആക്സിലെ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ആ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും യു കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എക്സ് ആക്സിലെ വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം മോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു കോസ് തീറ്റ ഇനി ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കൊടുത്താൽ വി വൈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ വി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി അലോങ് വൈ ആക്സിസ് അല്ലേ വൈ ആക്സിലെ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ അല്ലേ യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാലോ സോറി ഏത് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം വി വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് യു വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ എന്താണ് ടു എ വൈ ഇൻ ടു വൈ ഓക്കെ വി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആഫ്റ്റർ എ സെർട്ടൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൈ യു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അലോങ് വൈ ആക്സിസ് എ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ്ലറേഷൻ അലോങ് വൈ ആക്സിസ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാലോ ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് യൂണിഫോംലി ആക്സേറ്റഡ് മോഷൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് വി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അല്ല എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാക്സിമം ഹൈറ്റിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൻ്റെ പോയിൻറ്റിൽ വെലോസിറ്റി അലോങ് വൈ ആക്സിസ് എന്താണ് സീറോ ആണ് അത് വെച്ച് എനിക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഓർ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ പറയാം വി വൈ സീറോ ആകുന്ന പോയിൻറ്റിലെ വൈ ആക്സിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എലോങ് വൈ ആക്സിസ് വൻ എപ്പോഴാ വി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ വി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി അലോങ് വൈ ആക്സിസ് ഇസ് സീറോ ഓ നമുക്കത് ഈ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തിട്ടും വി വൈ എത്രയാണ് സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് യു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യു സ്ക്വയർ യു സൈൻ തീറ്റയാണ് യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു എ വൈ മൈനസ് ജി അല്ലേ മൈനസ് ജി ഇൻറ്റു വൈ എന്താവും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അലോങ് വൈ അല്ലേ എച്ച് വി വൈ സീറോ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ വൈക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അലോങ് വൈ ആക്സിസ് അല്ലേടാ ഇത് ന മൈനസ് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പാണ് എത്രയേ ഉള്ളൂ എത്ര വരുന്ന ആൻസർ യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി ഓക്കെ പിന്നെ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഈ തിയറി ഫുള്ളായി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം ഇത് എക്സ് ആക്സസും ഇത് വൈ ആക്സസും ആയിട്ടല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഗിവൺ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിന് ഒരു വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇല്ലേ ഒരു ഗിവൺ എക്സിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ഗിവൺ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കേവ് അല്ലേ അതൊരു പെരാബോളയാണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പെരാബോളയാണെന്നാണ് ഓക്കെ ആ പെരാബോളയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ ആ പെരാബോളി പാത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ പൗസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പെരാബോളി പാത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് നിൽക്കുന്നത്
അതിനെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്താ കിട്ടുക വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു എക്സ് വൈ യു കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ജി ബൈ ടു ഇൻ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ യു സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ യു സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റയാണ് യു ബൈ യു ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എക്സ് ടാൻ തീറ്റ മൈനസ് ജി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു യു സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് റേഞ്ച് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ചിൻ്റെ ടേംസിലോട്ട് ഈ ഇക്വേഷനെ മാറ്റാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ മാറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അതിൽ സൈൻ ടു തീറ്റ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് സൈൻ ടു തീറ്റ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സൈൻ ടു തീറ്റ വരണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ടാൻ തീറ്റ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ന്യൂമിനേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സൈൻ തീറ്റ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എക്സ് ടാൻ തീറ്റ മൈനസ് ജി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു യു സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇൻ ടു സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിൽ നോക്കിയേ ഒരു സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ ഈ കോസ് തീറ്റ രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ അതിൽ ഒരു സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനത് ഇവിടെ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലേ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഈ ഒരു ടേമിലെ ന്യൂമിനേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും സൈൻ തീറ്റ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ടാൻ തീറ്റ മൈനസ് ജി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എടാ ഒരു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ഈ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയിലെ ഒരു കോസ് തീറ്റ തന്നെ എടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്താൽ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതി കൂടാ സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ടാൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കോസ് തീറ്റ ബാക്കിയില്ലേ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ആ കോസ് തീറ്റ എടുത്ത് എന്താ കിട്ടുക ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ അല്ലേ അത് എത്രയാണ് സൈൻ ടു തീറ്റ അപ്പം എന്ത് കിട്ടി യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ അല്ലേ അതായത് യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി എന്ന് വരും അല്ലേ അത് നമുക്ക് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടാൻ തീറ്റ മൈനസ് ജി ജിനെ കൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇത് ന്യൂമിനേറ്ററിലല്ലേ കിടക്കണം ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ ടാൻ തീറ്റ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഹോറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ആണ് അല്ലേ ആ ഹോറിസോണ്ടൽ റേഞ്ചിനെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സൈൻ തീറ്റ വെച്ച് ന്യൂമിനേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും എന്ത് ചെയ്തത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഓക്കെ യെസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഹോറിസോണ്ടൽ റേഞ്ചിനെ ആ ഇക്വേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പരാബോളിക് പാത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഇവിടെ എക്സും ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറും വന്നു വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം വൈ ഇസ് ഗോൾ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എക്സ് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് എ പരാബോളിക് പാത്ത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പരാബോളയാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഇക്വേഷനെ എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം എന്താണ് ഇതിൽ ഇതിപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് വൈ ഇസ് ഗൾ എക്സ് ടാൻ തീറ്റ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടാൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ താഴെ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ റേഞ്ച് റേഞ്ച് അത് ആറിന് എഴുതി അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ് ടാൻ തീറ്റിനെ പുറത്തെടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ടാൻ തീറ്റ ഇൻ ടു വൺ ഇവിടെ എക്സ് ടാൻ തീറ്റ അല്ലേ രണ്ടിനെയും പുറത്തെടുത്തു ഇവിടെ വൺ ആണുള്ളത് മൈനസ് എക്സ് ടാൻ തീറ്റിനെ പുറത്തെടുത്താൽ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് എക്സ് ബൈ ആർ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം ഇതായിരിക്കും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓ ഇനി ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ബി പാർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് വാല്യ
അപ്പൊ യു ഒരു ഗിവൺ വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് റേഞ്ച് മാക്സിമം ആവുന്നത് അപ്പൊ തീറ്റ ലെവേൽ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ആംഗിൾ എറിയുമ്പോഴാണ് റേഞ്ച് മാക്സിമം ആവുന്നത് ചോദിച്ചത് എടാ നമുക്കറിയാം സൈൻ തീറ്റയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താണ് സൈൻ തീറ്റ ഈസ് മാക്സിമം വെൻ എപ്പോഴാ തീറ്റ ഈസ് ഗ്രോ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ അതേപോലെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സിമിലർലി സൈൻ ടു തീറ്റ മാക്സിമം ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് സൈൻ ടു തീറ്റ ഈസ് മാക്സിമം വെൻ എപ്പോഴാണ് വെൻ ടു തീറ്റ ഈസ് ഇക്കൽ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓർ തീറ്റ ഈസ് ഇക്കൽ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടു തീറ്റ സൈൻ ടു തീറ്റ മാക്സിമം ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് വെൻ ടു തീറ്റ തീറ്റ നയൻറ്റി ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ടു തീറ്റ നയൻറ്റി ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ എത്രയാകുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ എറിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് മാക്സിമം ആവുന്നത് റേഞ്ച് മാക്സിമം ആവുന്നത് ആ റേഞ്ചിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആറ് മാക്സ് എത്രയാണ് യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ജി അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി എത്ര വരിക ആറ് മാക്സ് യു സ്ക്വയർ സൈൻ നയൻറ്റി അല്ലേ സൈൻ നയൻറ്റി ഈസ് വൺ അപ്പം എന്ത് കിട്ടും യു സ്ക്വയർ ബൈ ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമല്ലല്ലോ എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഇതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ പറയാം അതായത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസിൽ ഒരേ വെലോസിറ്റിയിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസിൽ എറിയുന്ന രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റേൽസ് ഒരേ റേഞ്ചിൽ ഐ മീൻ ഒരേ റേഞ്ചാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗിവൺ സ്പീഡിൽ എറിയുന്ന പ്രൊജക്റ്റേൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ വണ്ണിലും ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാണ് തീറ്റ ടൂവിലും സെയിം സ്പീഡിൽ എറിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത റേഞ്ച് എത്രയാണോ അത് തന്നെ തീറ്റ വൺ ആംഗിൾ എറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള അതേ റേഞ്ച് തന്നെ തീറ്റ ടു ആംഗിളിൽ സെയിം വെലോസിറ്റിയിൽ എറിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നു സെയിം വെലോസിറ്റി അല്ല സെയിം സ്പീഡിൽ എറിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു ഇസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ഓർ ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾസ് ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ആംഗിൾ എന്താണ് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഒരു ഫാക്റ്റ് ആണ് നമുക്കിതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും എന്ത് ഈ തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു നയൻറ്റി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് തീറ്റ വൺ ആൻഡ് തീറ്റ ടു ആർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ് അല്ലേ നമുക്ക് ആർ തീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ തീറ്റ ആംഗിളിൽ അറിയുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്താ യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി ആർ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റയിൽ അറിയുമ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്താ യു സ്ക്വയർ സൈൻ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു തീറ്റ അല്ലേ ബൈ ജി സൈൻ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു തീറ്റ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മാത്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രിഗോമെട്രിയിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം അത് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ആണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ പിന്നെ ഇത് ഒറിജോണൽ ആക്സിസിലെ ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈന് സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് കോസ് ആവില്ല സൈന് സൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്താ വരിക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ഈസിക്കൽ എന്താണ് ആർ തീറ്റ അതായത് രണ്ട് തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു അതായത് ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആകുമ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതും ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെക്ടേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് find the magnitude of the resultant of two vectors a and b in terms of their magnitude and angle between them ennu paranjal rendu vectors unda okay idana rendu vectors a ennu paranjal vector unda okay b ennu paranjal vector unda okay b ne yan kaanikkunnathinu munbu a ennu paranjal vector ingane nikkunnundu okay idana a vector nu jarichu plus indha e vector b ee rendu vectors ne enikku
രണ്ട് പേരും ടെയിൽസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കിടയിലുള്ള ആങ്കിൾ ആണ് ഇത് ആ ആങ്കിൾ ഒക്കെയാണ് തീറ്റ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ വെക്ടർ എയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എ എന്നും വെക്ടർ ബിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ ബി എന്നും വിളിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റിസൾട്ട് ആൻഡ് വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് എക്സ്ട്രഡിഷൻ പ്രകാരം റിസൾട്ട് ആൻഡ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു പാരലോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ള ഈ ടെയിലിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണറിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഈ വെക്ടർ ആണ് എന്ത് റിസൾട്ട് ആൻഡ് വെക്ടർ വിച്ച് ഈസ് ആർ വെക്ടർ ഇസ് ഗഡ് എ വെക്ടർ പ്ലസ് ബി വെക്ടർ റിമെമ്പർ ദിസ് ഇസ് വെക്ടർ അഡിഷൻ ഇത് സിമ്പിൾ ആൾജബ്രേക്ക് അഡിഷൻ അല്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയ ആറ് എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതിന് ചെറിയൊരു ജോമെട്രി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ജോമെട്രി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെറുതായിട്ടൊരു ജോമെട്രി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എ വെക്ടറിനെ ഒന്ന് ഈ ലോങ് ലൈ ലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അതേപോലെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഈ വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബി ആണ് ഈ വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എ ആണ് ഇത് പാരലോഗ്രാം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ലെങ്ത്ത് ബി ആണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്ത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ബി തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ അതേപോലെ ഈ ലെങ്ത്ത് എ ആണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്ത് എന്ത് ആയിരിക്കും എ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ ജോമെട്രി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഈ ആറല്ലേ ഈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിൻ്റെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ പോരെ ഈ ഒരു വലിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അതിൽ നമ്മൾ പൈത കോറസ് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇത് ബി ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും പാരലാണ് ആ പാരൽ സൈഡ്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും തീറ്റ ആയിരിക്കും ഈ ഈ സ്മോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിയാൽ ഇത് ബി ആണ് ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഈ തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായി ഇത് ബി സൈൻ തീറ്റയും ഇതെന്തായിരിക്കും ബി കോസ് തീറ്റയും ആയിരിക്കും അല്ലെ ബി സൈൻ തീറ്റയും ബി കോസ് തീറ്റയും ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു റൈറ്റ് വലിയ റൈറ്റ് ആംഗിളുടെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് ആണ് ആറ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആറിനെ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ ഈ സൈഡ് എത്രയാണ് എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സൈൻ തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഹോർ ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് എന്താണ് ബി സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് വരും അല്ലേ ഇതിൽ ബി സ്ക്വയറിനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്താൽ നമുക്ക് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ എന്ത് കിട്ടും എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു എന്താണ് ബി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈ സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അല്ലേ അതും നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിന് ആര് ആദ്യം എഴുതി കേട്ടോ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് വെക്ടർ അടുത്തതായിട്ട് ഇത് ഞാൻ എഴുതി പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പൗസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ടൈം വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് മായ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങൾ പൗസ് ചെയ്തിട്ട് സമയമെടുത്ത് തന്നെ നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഈ റിസൾട്ട് ആൻഡ് വെക്ടർ എൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടി ഇനി ഞാൻ റിസൾട്ട് ആൻഡ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വെക്ടർ അല്ലേ ആ വ
adjacent side alle adjacent side endana a plus b cos theta appo endu kittum b sin theta by a plus b cos theta alle equation by heart okay equation by heart ini നമുക്ക് ബി ടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടൊരു ജോമെട്രിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങോട്ടൊരു ജോമെട്രിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വർക്കായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പക്ഷെ അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെയുള്ള ബീനെ ഏനെയും സ്വാപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി ടേടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അപ്പം എന്താ കിട്ടും അത് ടാൻ ബി ടെ എന്ത് കിട്ടും ബി സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്താവും എ സൈൻ തീറ്റ ബൈ എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് പകരം എന്ത് വരും ബി പ്ലസ് എ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ജോമെട്രിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ചെറുതുണ്ടാക്കിയ പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് കടക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ചിലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അടുത്തതായിട്ട് അപ്പോ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അതിലൊരു ബേസ് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നത് പ്രൊജക്ട് മോഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത് വന്നത് വെക്ടറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത് വന്നത് സർക്കിൾ മോഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സും തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ഒന്നല്ല മൂന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവും നമുക്ക് ഓരോന്ന് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഇത് പഠിച്ചാൽ അടുത്തിലോട്ട് എത്തുള്ളൂ എന്നല്ലാതെ ഇത് രണ്ടും ഒരു എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണല്ലോ ഫിസിക്സ് വൈസ് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണിത് നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി ബുക്കിൽ സർക്കുലർ മോഷൻ കിടക്കുന്നത് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിലായിട്ടാണ് മൂന്നോ നാലോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഏതോ ഒരു ചാപ്റ്ററിലും കൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതങ്ങനെ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സും അതായത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളത് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷനിൽ അതായത് മോഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിനിൽ അതിൻ്റെ സർക്കുലർ മോഷൻ്റെ ബേസിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ ഡയനാമിക്സ് ഓഫ് സർക്കുലർ മോഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ വർക്ക് എനർജി പവറിൽ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലർ മോഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് സർക്കുലർ മോഷൻ പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ സർക്കുലർ മോഷൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സർക്കുലർ മോഷൻ്റെ അനലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സും പഠിച്ചാലേ ആ നാല് മോഷൻ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും സർക്കുലർ മോഷൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് പഠിച്ചാലേ സർക്കുലർ മോഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആ ഒരു സെൻസിൽ നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഈ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും ഈ ഭാഗം നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് ബുക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് ബുക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സർക്കുലർ മോഷൻ ഒരു എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാൽ അത് നോക്കുക ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലെ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് സർക്കുലർ മോഷനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഫിഗർ ഷോസ് ദ പാത്ത് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ഇൻ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ഇ റീ ഡ്രോ ദ ഫിഗർ ആൻഡ് മാർക്ക് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആസലറേഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ആറ്റ് പോയിന്റ് പി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് എ പാർട്ടാണ് കേട്ടോ ബി പാർട്ട് വേറെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ബി പാർട്ടിലോട്ട് കിടക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എ പാർട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ എ പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷേ ഞാൻ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷന് മുമ്പ് ഞാൻ ജനറലി ഏതൊരു സർക്കുലർ മോഷൻ്റെ കേസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് സർക്കുലർ പാത്ത് അല്ലേ സർക്കുലർ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ചിലപ്പോൾ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഫൈൻ ഇതാണ് സർക്കുലർ പാത്ത് അതിൽ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് പി ഓക്കെ
നമ്മൾ സർക്കുലർ മോഷനിൽ പഠിച്ച് ഐ മീൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷനിൽ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യസ്തം ഡയറക്ഷനിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ചേഞ്ച് വന്നാലും ഡയറക്ഷൻ്റെ ചേഞ്ച് വന്നാലും അത് എന്തിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും ഡയ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റിയിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആസിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം അല്ലേ അപ്പോൾ ആസിലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡെൽറ്റ വി വെക്ടർ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അല്ലേ ഇതല്ല ആസിലറേഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം അപ്പം ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്താലും നടക്കും ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും നടക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എ ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതാണ് എന്താ ടാൻജൻഷ്യൽ ആസിലറേഷൻ ഇതെന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എന്താ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അടുത്താണത് എ സി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് എ ടി ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ള വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷനിൽ ആസലേഷനെ പോലെ തന്നെ ഓക്കെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷനിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പാർട്ടിക്കൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അതിൽ തന്നെ അല്ലേ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എന്തില്ല ഡയറക്ഷന് ചേഞ്ച് ഇല്ല പക്ഷേ സെൻ സെൻട്രി പെറ്റൽ ആസലേഷൻ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റിയിലുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സെൻട്രി പെറ്റൽ ആസിലറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ സെൻട്രി പെറ്റൽ ആസിലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ എൻ സി ആർ ടി ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോഷണൽ ഇറങ്ങിയ പ്ലെയിനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഐ മീൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആസിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ടാൻജൻഷ്യൽ ആസിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ നാല് ചോദിക്കും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കൾ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഒരു വി സ്പീഡിൽ പാർട്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കൾ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ആസിലറേഷൻ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം അല്ലേ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആസിലേഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കണം ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റിയുടെ സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് ആസിലേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡോ അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടും വെലോസിറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആസിലേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം ഈ പോയിന്റ് എടുത്താൽ ഈ പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റിയുടെ സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആരുണ്ടാവുക സെൻട്രി സോറി ടാൻജൻഷ്യൽ ആസിലറേഷൻ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് വെലോസിറ്റിയുടെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ടാൻജൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ പി വരച്ചിരിക്കുന്നത് ടാൻജൻഷ്യൽ ആസിലറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ ആസിലേഷൻ കാരണം ഈ പാർട്ടിക്കൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ കറന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ടാണ് അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ടാൻജൻഷ്യൽ ആസിലേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ആസിലേഷൻ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നേരെ മറിച്ച് ടാനിഷ്യൽ ആസിലേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ താഴോട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി സെൻട്രി പെറ്റൽ ആസിലേഷൻ സെൻട്രി പെറ്റൽ ആസിലേഷനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷനിൽ പഠിച്ചതുപോലെ അല്ല ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ മോഷനിൽ നോക്കിയ പ്ലെയിനിൽ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡെറിവേഷൻസ് നോക്കിയവർക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സെൻട്രി പെറ്റൽ ആസിലേഷൻ വിൽ ബി പോയിൻ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കുലർ പാത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ
If then we have dv by dt in terms of dv vector by dt. Here we have the rate of change of velocity vector and total acceleration. But the tangential acceleration is the rate of change of v. v is the magnitude. Magnitude is the rate of change of tangential acceleration. Then ac. ac is the rate of change of v. Here we have the rate of change of v. v square by r and then the derivation is the same as the v square by r and then the omega square into r and the other. These two accelerations in a circular motion are the centripetal acceleration is the same as the centripetal acceleration. Because the centripetal acceleration is the same as the centripetal acceleration is the same as the direction of velocity change and the acceleration is the same as the length of this particle. Here we are going to the next point. If you look at the circular motion, the direction is continuously changing the velocity of the velocity direction. If you want to change the velocity of the velocity direction, the centripetal acceleration is the same as the centripetal acceleration. Okay, but the velocity of the velocity is the same. Tangential acceleration nirbandha alla. Nirbandha alla anu varanya? Tangential acceleration illa. Innu varanya? Innu varanya? Change illa. Magnitude nir change illa. Magnitude nir change illa. Innu varanya? Velocity ida magnitude oru constant aita nukkum. Allengil speed. Speed oru constant aita nukkum. E particle nir speed oru constant aita nukkum. Appa e particle nir ingena pounu nandha irikku oru constant speed ila aitthu. Nammada uniform motion ila. Adhi nodu analogous aita illa oru circular motion. This circular motion is the name of this circular motion. What is the name of this circular motion? Tangential acceleration is 0i. Circular motion is the magnitude of velocity and the speed of circular motion is a constant. In this circular motion, what is the name of this circular motion? This circular motion is the name of this uniform circular motion. Now, the case of this board is a general circular motion. Now, we will move to the... What is the name of this circular motion? Uniform circular motion. This question is uniform circular motion. We have to ask this question. In the uniform circular motion, we have to ask this question. No acceleration. 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 Total acceleration. A is equal to 3. A C. No acceleration. No acceleration. No acceleration. No acceleration. Now, the angle acceleration is going to be towards the center of AC. We have to say that AC is the magnitude. Now, A is the magnitude of AC, which is equal to V square by R is equal to omega square into R. Yes. That's all. Now, this is the first choice. Redraw the figure. Figure over to and to show the direction of velocity and acceleration of the particle. What motion is it? A uniform circular motion. This is the direction of velocity. Direction of velocity. If you look at this, the direction of velocity is perpendicular to the direction of acceleration. What motion is it? Oh sorry, I'm going to put it here. What motion is it? Uniform circular motion. Uniform circular motion. What is it? Since at is equal to 0, ac is not perpendicular to ac, ac is not perpendicular to ac, ac is not perpendicular to ac. What is it? If you have a velocity acceleration perpendicular to the motion example, what is the example? Uniform circular motion. What is the circular motion? What is the circular motion? What is the circular motion? What is the velocity? What is the velocity? What is the at? Ingin ada indera AC. Ingin ada air rakan ada, le? Apa awir kita dale? Indera velocity kum, acceleration ada le, ur angle indera theta. Ha angle anda macam apa kita dah? Ha angle ni jalan macam apa? Indera to, aduh apa band dale? Ini tu kan? Angle ni jangan theta nuri cah. Theta is kita tiada. Tan inverse, tan inverse AC by AT, nanu beri. Tan inverse AC by AT. This is theta. Okay. That's the theta. This is not uniform circular motion. This is the Mumba. This is the case. This is the case. Velocity direction. Acceleration direction is perpendicular. This is the angle. This is the angle. Okay. Now, we will move to the B part of the same question. Okay.
B part le la question na thoda chala. If an object moving uniformly in a circular path of radius 12 centimeter completes seven revolutions in 100 seconds. What is the angular speed and linear speed of the motion? And that is the question. Okay. Apo, this circular motion, you will study one thing. One important part of the idea is that this is the uniform circular motion. We will discuss it. Uniform circular motion. This particle, this one move in bola. That is the speed I V. V is that one. One constant. Anna. Okay. Constant. Anna. Apo, you see, one particle has time period. No one. Regular intervals of Time ini, ah motion ini kanam repeat ya pernah. Apa ibarat ada repeat ya pernah ni le? Karena uniform motion pori ane, dulu le speed anda ane, ura constant ane. Ibarat velocity constant ini parian petila, karena velocity le directiona change ini nanda. Aduh, ane dana speed constant ane parian petila. Apun oike speed, oru second lom speed anda ane same value ane. Apun mati ibarat ane tolong ini tuin tu ibarat ane tanya dekunda samayam. Ini warna lalat ni le, nama le time period ni le, kah time period. आ टाइम और एक कांस्टेंट आये दोनों ने नमकी वाला टाइम पीरियड डिफाइन्ड आना आ टाइम पीरियड ने टी इन्दर बोलेगा ओके आ टाइम पीरियड इक्वेशन नमकों तो पेट्टर ना डिराइव किया वाला रे सिंपल आना इतने लोग निगल नहीं के ये बढ़ता स्पीड बी इधर एक स्ट्रेट लाइन मोशन पॉले तेरे नमकी कंस्ट्रैक्ट ये द स्ट्र और एक फुल सर्कुलर मोशन कंप्लीट है बो अदर ट्रैवल इन द डिस्टेंस ने नमक डिस्टेंस इसके लिए वेलोसिटी इनटू टाइम ने आ डिस्टेंस ने नमक दे दाम टू पाइ आर ने दिखूड़े डिस्टेंस ने दे दाम टू पाइ आर आ वेलोसिटी वी द ने आना वी एक कांस्टेंट ले वेलोसिटी ला स्पीड सॉरी स्पीड � आधे पॉले, नम कार्य आऊँ ना, लीनियर टर्म्स इन्दे एनालॉगस आना, लीनियर टर्म्स इन्दे एनालॉगस आई टला एंगुलर टर्म्स, नम कार्य आम, ये आर किलोडे ट्रैवल इन्दे डिस्टेंस, डिस्टेंस एस, इन्हें नम का आर थीटा इन्दे दाम, आधे पॉले, वेलोसिटी इन्दे नम का इन्दे दाम, आर ओमेगा इन्दे दाम, इधर नॉन है नम्बर है आर क्लिंग टिजिकल टू इधर आना आर क्लिंग टिजिकल रेडियस इन्टू एंगल सब्टिन रहते सेंटर वर थीटा इज इन रेडियंस आधे पहले इधर ने डिफरेंशिएट कर कितना नहीं था बी स्केल टू आर ओमेगा इधर ने डिफरेंशिएट कर कितना आना इधर डेरिवेशन उठे आ कारक नहीं ला वाला ये सिंबल आ ओके एटी आना तो पश्चात ओवर क्रम एटी आना एटी तो नहीं था एसिलेशन आना टैंजेंशियल एसिलेशन आना अब आदि ले ये बी स्केल टू आर ओमेगा उपयोग चल इवर उपयोग चल नमक टी का वैर रिक्वेशन गुना कुटो इधर ना टू पाई आर बाई वी के अंदर का आर ओमेगा अंदर का आर उम आर उम कैंसिल ही इंगेने टी के अंदर क्वेश्चन कितना टू पाई बाई ओमेगा पर ओमेगा इस दा एंगुलर वेलोसिटी एंड बी इस दा इन दाना लीनियर वेलोसिटी बी इन दाना लीनियर वेलोसिटी ओमेगा इन दाना एंगुलर वेलोसिटी इन्हीं बर्थ का क्वेश्चन लोट करके अब तीरी पार्ट इतने वालो ये दिले क्वेश्चन लंदा पार्ने के लंदा चले ये पार्टिकल लंदे इधर का रेडिस होने लंदा रेडिस इतने है ना 12 सेंटीमीटर सेवेन रेवोल्यूशंस इन सेवेन रेवोल्यूशंस इन इतने समय आना 100 सेकेंड्स नोर सेकेंड को उन्नत ये रेवोल्यूशन का दिन इन द बारे में यार टाइम पीरियड अत्रे आना टाइम पीरियड इन द बारे में यार ओरे रेवोल्यूशन डिकन द समय ले अरा नोर सेकेंड डर तो ये रेवोल्यूशन है ना नगिल ओरे रेवोल्यूशन डिकन द समय के टाइम नम्र अंदाज़ चेंड द नोरे बाय एड ले यूनिटरी मतलब इतना है हंड्रेड बाय सेवेन सेकेंड्स अल्लाह हंड्रेड बाय सेवेन सेकेंड्स क्वेश्चन है दाना व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड ऑफ़ द मोश एंगुलर स्पीड यो चोड़े नम का आदु बच्चा स्टार्ट ही हम एंगुलर स्पीड इक्वेशन द ओमेगा इज़ इक्वल टू र टीन वाला टू पाइ बाय ओमेगा ले अप ओमेगा ना टू पाइ बाय टी इतने वेरा टू पाइ बाय हंड्रेड बाय सेवेन विच गिव्स इधर ना मेलो टू अंडा या इन दोनों सेवेन पाइ बाय फिफ्टी रेडियंस पर सेकेंड और घट ओमेगा डी यूनिट दाना रेडियंस पर सेकेंड यहाँ पर अंजन तो थीटा इस मेशर्ड इन रेडियंस ओके आदि इनका रेट ऑफ चेंज है ओमेगा अपन देख रहे हैं रेडियंस पर सेकेंड ओके नाउ 
ഇനി നമുക്ക് വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം വി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി സ്കല് ടു പൈ ആർ ബൈ ടി സോറി ടി സ്കല് ടു പൈ ആർ ബൈ വിയിൽ നിന്ന് വി കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനേക്കാളും എളുപ്പം എന്താ അതിനേക്കാളും എളുപ്പം നമുക്ക് വിയും ആ ഒമേഗയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഡയറക്ട്ലി അറിയില്ലേ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം എന്താണ് വി സ്കൽ എന്താണ് ആർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ ആർ എത്രയാ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു അതിന് മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ കാരണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എത്ര വരിക അല്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് അവസാനം വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം വി സ്കൽ ആർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഒമേഗ എത്രയാണ് സെവൻ ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എത്രയേ ഉള്ളൂ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം എന്ത് വരും സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഗിവ്സ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഞാൻ നോക്കിയേ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ട്വൽവിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതെന്തിലാണ് ആൻസർ കിട്ടുക സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിന് ആയതുകൊണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എഴുതിയാലും അവർക്ക് മാർക്കൊന്നും റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമുക്കിപ്പം ഇത് എൻട്രൻസ് ഓർഡിനേറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലായിരി